är det Alfons Åberg. Han kan inte sova. Han tänker på vad som hände idag. Han slog en liten kille. En som var mindre. Det var bakom hyreshuset. De spelar fotboll hela gänget med Alfons nya fotboll. Sköt Alfons ett jätteskott. En sån där dunder sak. Så det bara inte är klokt att man kan få iväg. Det var ett långskott så långt. Så att man inte ens visste var det slutade. För bollkallen kunde inte ens hitta bollen. Alla började leta. Var kunde den vara? Alfons grela på lillkillen. Fram med bollen bara! Eller har du kanske gömt den va? Och tänker du ha den själv sen va? Nej, sa lillkillen. För han var rädd. Jo, du har tagit min nya boll. Du har gömt den. Mm, nej. Jo, gasta Alfons. Och blev så fruktansvärt ilsken. Smack. Det kom en droppe blod från hans näsa. Han grina och sprang hem förstås. Och här ligger Alfons vaken. Åh, oh, vilken ledsam dag. Den här. Och fotbollen är borta. Oj, oj. Idag slog han en som var mindre. Åh. Oh. Ja, oh, vad, vad, vad var det? Något som let. Och något som morrade. Visst, är det något som rör sig? Det finns ett ovju. Under sängen. Han törs inte titta. Men det behöver han inte heller. Alfons vet redan att odjuret finns där. Till sist kommer han på att lillkillen ska få den, den gula leksaksbilen imorgon. Ja, han ska vara snäll mot lillkillen. Sen somnar Alfons riktigt fort. Tidigt på söndag är Halfons ute. Den gula bilen har han med sig. Han går först till gungorna. Men lillkillen är inte där. Då går han till lekplatsen. Men han är inte där heller. Ända till det hemliga klätterträdet går Alfons. Men ingen lillkill. Konstigt. Varför är inte lillkillen ute som han brukar? Det gick inte att vara hygglig mot lillkillen som han hade tänkt. Så på kvällen får Alfons ligga och undra. Varför fanns inte lillkillen ute? Kanske han var sjuk. Kanske lillkillen blev skadad av smockan. Det kom i alla fall blod från näsan ju. Ganska mycket blod var det nog väl. Och så är odjuret tillbaka. Alfons är rädd. Han tänker på blodet. Tänk om lillkillen blev skadad på riktigt. Tänk om han dog. Och var alldeles död nu. Det blir mer och mer blod. 
ju mer Alfons minns hur det gick till. Han sover illa den här natten. Nästa dag, måndag, vill han inte vara med på fotboll. Alfons kan inte leka längre om dagarna. Och han kan inte somna om kvällarna. För odjuret det är där under sängen. Och Alfons tänker på allvarliga saker. Att han slog en liten. Att fotbollen kom bort. För så var det ju. Fotbollen kom bara bort. Och de letar ju allihop. Och lillkillen kunde ju inte hjälpa det. Och nu är själva lillkillen borta. Sen en hel vecka. På fredag spelar de fotboll som vanligt. Alla är med. Utom Alfons. De spelar länge. Det skymmer. Det mörknar. Det är dags att gå hem. Men då, längst bort vid P-platsen i mörkret, det är han. Det är lillkillen. Han står där och lever. Alfons blir så glad. Lillkyllen springer undan. Han tror Alfons ska slåss igen. På kvällen dröjer det innan odjuret kommer. Men just som Alfons ska somna hör han ett mystiskt ljud. Nej, det var bara pappa som stökade ut i köket bara. På lördag går Alfons till centrum och handlar åt pappa. I affären ser han lillkillen. Bland allt folket i kön. Lillkillen har lördagsgodis. Han ska betala i kassan. Hej, ropar Alfons. Lillkillen blir livrädd. Ja, ja, jag, jag, jag knyckte inte din fo, fotboll. Den kom bort. Ursäkta, det, det, det är säkert. Utanför affären är lillkillen väldigt rädd. Du, du ska få kolla, för, för jag hittar inte bollen. Ta flera, du, stycken. Allihop. Du får hela påsen. Det spelar ingen roll med bollen. Behövs ingen gåla. Bollen kom bort. Bara sånt hände. Det var ju mitt eget långa långskott. Och nu mår lillkillen bra också. Han är inte rädd längre. Han vågar vara ute och leka igen. Skönt. Ja, det var ett väldans långskott. Det, var det, det bästa och det längsta som någon har gjort någonsin på vår gata. Tycker du? Säger Alfons. Och mår bra han.